。二零一四年，殡仪馆的一位工作人员发现，陶大爷衣服里藏着现金，他们想捞出时为时已晚。完成遗体火化后。他们对陶大爷的家属说：“你们真是太孝顺了，让父亲身上装二十一万现金。”儿子们愣住了，回家翻出父亲的遗嘱，懊悔不已。这背后到底有什么隐情呢？陶大爷是一名普通农民，生了两个儿子。他没有文化，地里活不忙的时候就去工地干活，靠辛苦的劳动养大两个儿子。儿子长大后，都在城里立了足。陶大爷也从未想过要享福，他依旧在坚持忙碌。本以为晚年可以过上好日子，可老伴儿检查出食道癌，让他的生活打破平静。看着老伴儿一天天消瘦，他心里难过，可又拿不出动手术的钱。他跟儿子们商量，儿子们的态度很统一。这个岁数了，没必要动手术，就算花了钱，到最后也是人财两空。陶大爷没办法，只能想办法做点老伴爱吃的菜，尽量让他心里舒服一些。老伴患病过程中，两个儿子都没有回来，他们的理由是要上班，请不了假。老伴知道，儿子是嫌弃自己，害怕给他们添麻烦。他叮嘱陶大爷，一定要照顾好自己，有钱别都给儿子，把钱留在自己身边，等躺在床上时，谁孝顺就给谁。陶大爷点头，送走老伴后，他依旧在工地干活。工地干活很累，但收入还可以，再加上陶大爷比较节俭，挣的钱大部分都存了起来。他的想法是。自己给自己养老，等干不动活的时候，最起码不需要向儿子要钱。这个想法很心酸，但也是很多老人的状态，养儿防老。等你年纪大的时候，才会发现，老了只能靠自己。陶大爷的两个儿子都有稳定的工作，他们平时很少回家，只有在过年时带孩子回家一次。跟村里邻居拜个年，陶大爷年纪大了，身体大不如前，他去不了工地，地也借给了邻居种，平时在自家门口种点菜，邻居也会给他一些粮食，足够他吃饭，生活倒也没什么，就是孤单，一个人在老房子里生活，连个说话的人都没有。按照乡里的习俗，老人年纪大了。可以轮流到儿子家住。大儿子表示，自己家地方小，父亲去住不方便。再说，丈母娘在家帮着带孩子，家里人太多，容易有矛盾。小儿子的理由是，自己家住三楼，老人走楼梯太累，还不如在老家。他建议每个月给父亲两百块钱，这样父亲就可以衣食无忧了。陶大爷摇手拒绝，说自己哪儿也不去，也不需要儿子给钱。他知道，就算给两百元的赡养费，儿子儿媳也可能闹矛盾。他不想看到这一幕。他依旧住在农村，没事就上街买点菜。遇到有人打招呼，他就坐下来说说话，日子倒也能过得去。一次摔倒，打破了生活平衡。有次，陶大爷出门捡废品，刚下过雨的路面，坑洼处有积水，他走路不稳，在一个水洼处摔了一跤，忍着痛走了回家。他在床上躺了好几天，要不是家里备了些饼干，他感觉自己快饿死了。身体恢复一些后，他可以拄个木棍走路，就拜托邻居给儿子们打电话。想让儿子带自己去医院检查一下，大儿子接到电话后，让他给小儿子打电话，说自己工作忙，没时间抽身。小儿子好几次都没有接电话，接通后先抱怨一通，说父亲太不小心了，尽给自己添麻烦，然后表示他也没时间
，让父亲自己去医院检查。邻居看不过去，骑三轮车带陶大爷去做了检查。医生说没大问题，需要静养，注意营养均衡就可以了。陶大爷就买了一些自己喜欢吃的菜，他也意识到儿子不可能回家照顾自己，只能自己想办法生活。陶大爷的腿一直没好利索，跟他节约有关。他不缺钱，多年打工攒下二十一万，这些钱其实可以请个保姆来照顾自己，但他节约习惯了，也没有找保姆的意识。就一直坚持自己照顾自己，担心记忆力衰退，怕把存折的密码给忘了，他就把二十一万都取了出来，放在家里。陶大爷的打算是，如果哪个儿子愿意回来照顾自己，这笔钱就给谁。可他失望了，等来等去，没有一个儿子愿意回家。预感到身体不好，他给自己准备了寿衣。穿戴整齐，躺在床上。市邻居发现了他的异常，看到陶大爷几天没出家门，就打电话喊他儿子回家。等儿子进家门时，发现陶大爷已经离世。他们干哭了几嗓子，就商量着后事。但凡有一个人想起给陶大爷净身，尽一下儿子的本分，也能发现他身上的现金。可惜谁也不愿接近他。要不是火化工说他们，他们还不知道有这么回事。从殡仪馆回来，儿媳在陶大爷的房间抽屉里看到了一封遗书。儿子，你们要家庭和睦，这笔钱你们平分，好好过日子。这就是一位父亲无私的爱，即便自己忍受病痛，心里想的也都是儿子。可惜的是。儿子心里没他，错过这笔钱也不无辜。生活中这样的老人也不是个例，很多老人年纪大了也依然独自在老家生活，就算身体不舒服，也不想麻烦儿女，因为他们知道，儿女在外打拼不容易，却忽略了自己身体不好，身边离不开人的照顾。有的老人好几天不出门。邻居发现异常才知道他走了，真的让人悲伤。之前还有一个新闻，是一对高学历老夫妇，两老退休前是省城电子研究所的研究人员，他们的两个儿子，一个是清华大学毕业生，一个是中国人大毕业生，十分的有出息。但尽管培养了如此优秀的孩子。这对老人却战战兢兢过了近十年的空巢老人生活。被问及为什么不去北京和儿子一起生活时，老夫妻一方面考虑到两个孩子都在北京买了房，都有房贷的压力，另一方面才是最扎心的。他们从不开口请二老去住。记得最开始，老夫妻都还习惯，可以拿着养老金过活。但后来他们才发现，自己的身体一天不如一天，一个患有严重的心脏病，另一个患有严重的高血压。平时丈夫会为妻子量血压，妻子会监督丈夫按时服药，就是生怕一旦其中一个倒下了，另一个没力气将对方背出家门。但不幸还是发生了，要不是邻居及时发现。恐怕命也保不住。当看到两个孩子来医院时，许久没见的二老孩子般的忍不住哭了起来，就好像受了什么天大的委屈。但在孩子们眼里，只觉得父母怎么变得越来越脆弱了。后来，他们还是决定搬进了养老院。采访的最后一句话，令我的内心至今颤抖不已。当你以为父母可以照顾自己的时候，其实他们正渐渐失去独立生活的能力。到了需要依赖你的时候，你呢？你不是不懂，你只是不愿让自己那么快醒来。之前费玉清退出娱乐圈的消息引起一片哗然。
，但了解背后真相的人们却留下了久久一片沉默。费玉清说：“父母都去世了，人生突然没有了归属，再绚丽的舞台也让他感到孤独。一封亲笔信，寥寥数字，不舍得不是舞台，而是永远难以再见的双亲。”遗憾的不是鲜花和掌声，而是永远无法拥抱的父母。还记得20年5月18日，柳岩在社交平台上发了一条动态，告知父亲离世的消息。之前他曾在某节目中说过，父亲身体不好，在医院治疗了许久。唯一令他欣慰的是，自己19岁那年，没能力挣钱为患癌症的母亲治病。如今的他已经有了足够的经济能力，为父亲提供最好的医疗保障。只是说到最后，他哽咽住了，缓缓道：“如果亲人健在，有什么都给他们吧。我不想让他们觉得他们不配拥有这些。”这番话戳中了多少人的心坎。写这篇文章没有谴责子女的意思。谁都没有资格去责备一个努力生活的人，只是作为一种警醒。别忘了，在你奔跑的同时，身后站着年迈的父母，他们并不想成为你的负担，但也不想你把这份爱当成理所应当，狠心将其抛在身后。人最大的教养是善待父母，随时都给父母好脸色，这是举手之劳的事情。体现一个人的素养，可现实中，不管什么情况下，都能给到父母一个问候，又实在不是一件容易的事。每天给父母一句问候，关键是心怀感恩之情，多想想长辈们的付出和哺育之恩。人忙碌一辈子，晚年被善待是很正常的需求，儿女再忙，也不要忘了。常回家看看，要知道，父母陪我们的时间是有限的，你错过了，可能就是。人的一生当中，有三分之一的时间都在睡眠中度过，睡眠是一种重要的生理现象。人们在紧张的一天工作和学习之后，不论是脑力还是体力，都处于高度疲劳状态之中。只有合理和科学的睡眠。才能使全身的细胞处于放松和休息状态，尤其是大脑神经细胞。因此，睡眠便成为一种使人体的精力和体力疲劳恢复正常的最佳休息方式。所以，睡眠质量对身体健康有着至关重要的影响。好的睡眠可以让人一整天都非常有精神。七十三岁的刘大爷。最近总是半夜被憋醒，而且感觉浑身酸痛，连续好几天都睡不好觉，这让他感觉疲惫不堪，做什么事都提不起精神。他的儿子劝他去医院看看，是不是身体出问题了。刘大爷一听也觉得有道理，于是第二天就去医院就诊。刘大爷按照医生的嘱咐做了各种各样的检查。可都没有发现有问题。最后，医生问他一般睡觉的时候都是什么姿势。刘大爷说自己最近老喜欢枕着手睡觉。医生一听，恍然大悟，说刘大爷这些症状就是睡姿不对引起的。刘大爷听了很是吃惊，原来睡姿不对还会给身体造成这么大的影响。事实上。不同的睡姿确实会对我们的身体健康产生不同的影响。日常生活中，每个人的睡姿几乎都不一样，常见的有仰卧、左侧卧、右侧卧、蜷缩式和趴着睡的。那么，哪些睡姿才是正确的呢？一、正确睡姿与错误睡姿介绍。一、正确睡姿。141岁的药王在留下的书籍中表示，正确的睡姿有助于养生。药王最喜欢的睡姿是侧卧，可以左侧卧
或右侧卧，但不能仰面睡，因为在古人眼中，只有驾鹤西去的人才会平躺，正常人这样睡是很不吉利的，而且平躺着睡会有食物反流或做噩梦的风险，所以要尽量避免。侧卧的好处是有安全感，还能随时保持警戒。如果有居心不良的人靠近自己，就能第一时间察觉。而且侧卧时不会压迫心脏，老年人不易出现呼吸困难的情况。如果腿脚不太方便，侧卧时可靠近床边，起夜点灯都方便一些。综上所述，侧卧是我们睡姿的最佳选择。那么哪些睡姿是我们应该避免的呢？二，不良睡姿。一，趴着睡。无论婴儿还是成年人，都不建议采取这个姿势。婴儿趴着睡容易导致窒息，成年人趴着睡可能影响胸部发育，加重颈椎病，导致颈椎变形。而且趴着睡不能让身体放松。反而觉得胸口压了一块大石头，容易在梦中憋醒。二，枕手睡。有的人睡觉不用枕头，而是把手臂放在脑后垫着，这样的睡姿也不可取。时间长了，不仅手臂容易发麻、酸痛，而且对颈椎也不好。三，翘二郎腿睡，这个姿势会导致腿部血液运行受阻。出现酸胀麻木的情况，另外翘腿时腰椎受力不均，一旦时间过长，会造成骨骼和脊椎损伤。儿童、成年人都要改掉这个习惯。如果你也有这几种不良的睡姿，建议还是尽快改掉吧。除了正确的睡姿之外，我们要想获得充足的睡眠，还应该注意什么呢？其实。很多台湾的名医通过对众多人群睡眠的调查，总结出了睡觉的三忌三疑。遵照这几条注意事项，可以帮助我们一觉到天亮。二，睡觉三忌三疑。一，三忌：一，醉酒。醉酒后要及时醒酒，不可趁着醉意入睡，因为醉酒后容易失去意识。如果身边没有人照顾，可能会让被子蒙住头，有窒息的风险。万一出现呕吐、呛咳的情况，也容易发生意外。二、饱食。吃饱容易睡不好，因为胃部食物较多，平躺容易反流，而且睡觉时肠胃代谢慢，容易堆积瘀滞，胃气难以上升，时间长了。脾胃运化能力较弱，进而出现多种肠胃疾病。三、饮水过多，睡前要控制饮水量，尤其是老年人和儿童。老年人前列腺功能下降，经常尿急、尿频，喝水多会加剧情况。小孩子膀胱存尿量小，喝水过多，晚上会尿床或起夜，这些都会影响睡眠。二，三姨，一，伸展，一天下来浑身酸痛，躺在床上还是很累，这时可以做做伸展运动，比如说伸懒腰、臀翘蹬自行车、手反摸后背等，让身上的肌肉得到放松，入睡就会更快。二，冥想，有的人明明很困。可是，一闭上眼睛就会胡思乱想，根本控制不住自己。这个时候，你可以试试冥想。冥想前，我们可以双腿盘坐，双手自然置于膝盖上，双目微闭，然后调整呼吸。吸气时，舌头上翘，底上颚；呼气时，小腹内收。呼吸要均细而长，尽量听不到吸气、呼气的声音。然后心里默念“空”，松劲，从头部开始放松，接着肩部放松，胯部放松，放松全身。三分钟后会更快入睡
，而且睡得更加香甜。三，搓耳，耳朵上有丰富的神经，对外界的接触很敏感，睡前按摩耳蜗、耳垂有助眠的作用，也可以把掌心搓热，直接覆盖在耳朵上。再配合呼气和吐气，让自己逐渐放松。耳朵上的穴位对应五脏，经常按摩有凝神、疏肝健脾的作用。建议长期坚持睡觉，是我们每天都要做的事情。每天睡几个小时才是最佳的呢？很多人认为一天睡八小时是最健康的，晚上七小时，中午一小时。但是根据世卫生组织公布的研究结果，八小时的睡眠时间并不完全正确。事实上，睡眠的最佳时间也是因人而异。三，不同年龄适合的睡眠时间：一，六十岁之后的老人，平均每天睡五点五到七小时，最适合于上了年纪的老人。他们每天睡 5.6 个小时就可以维持机能正常运作。如果睡眠时间过长，就会导致浑身酸痛、头晕。对于老年人来说，睡眠时间少一点更有益于大脑健康。调查显示，如果老年人睡觉超过7小时，容易使大脑注意力不集中，更容易得老年痴呆，影响寿命。所以，老人。应该尽量养成早睡早起的习惯，午休时间不宜过长，半个小时就差不多了，以免影响身体健康。二，三十至六十岁的成年人，这个年龄段的人每天睡七小时最合适。三十至六十岁的成年人生活压力比较大，身上背负的担子也很重，所以必须保证充足的睡眠。才能提高工作效率。晚上十一点钟到早上五点钟这个时间段，必须进入深度睡眠，这样才能进入第二天的活动。女性的休息时间可以比男性长半小时。由此可见，八小时的睡眠时间并不适用于所有人，要根据自己的实际年龄决定适合自己的睡眠时间。好了。这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。朋友说还没有合法安乐死，但今天介绍一个自己实现了安乐死的老人。北京大学著名教授赵宝熙的夫人陈思寇老师，他最终圆满地实现了自己晚年的两个目标。他的最后一刻不仅向我们倾尽心血，还以生命做了见证。接下来，将要给大家分享陈老师所说适用于全体中老年朋友们的晚年幸福两个目标，以及他做出这样选择的细枝末节。希望能给各位启发。生命的见证。2 0 1 7年4月底，陈老师已经满96岁了。这时，各种疾病接踵而来，先是肾癌发作，伴随而来的尿毒症、贫血性腔梗，加上中间一次跌伤和小中风，身体器官衰竭的很快。起初，生活还能坚持半自理，终于在9月份，两腿发僵。浑身难受，躺在床上不能下地了。女儿也为他问遍了家庭的医生朋友，他们都很坦白地说：“都这么大年纪了，恐怕病情是不可逆的了。”子女为了他请了保姆， 2 4小时轮流守护他，而这正是陈老师最不想要的。没有质量的生活，他嘱咐女儿：一不要通知学校，二不要通知亲友。三不要让人来探望，他只希望自己能够走得更快些，尽量不要拖累别人。他请女儿帮助他，女儿难以答应，何况我国的法律也不允许安乐死。于是
他果断的决定以自己的方式来结束生命。10月17日，陈老师开始断食。当女儿把精心烹饪的饭食端到他面前时，他推说吃不下，并掩住口不准别人强行喂食。看着他坚定的眼光，女儿只好含着眼泪把食物端开。由于肾癌开始引起腰部疼痛。他睡觉时总是用双手抵住腰部，并没有打止疼药。18日，陈老师继续断食，只饮水。19日，女儿冲了芝麻糊，端到已经饿了三天的妈妈面前，陈老师居然一口气吃完了。但是当女儿再次把食物端到他面前时，他又坚决拒绝了。20日，陈老师已经既不吃饭。又不能饮水了，他的头脑还很清楚，口不能言，就写下了自己的要求，如请人帮他翻身、解手等。二十一日，陈老师继续水米不进，清早尚能在保姆的帮助下起床解手。下午五时十三分，陈老师终于耗尽了所有的精力，安详的合上了眼睛。听到陈老师的女儿讲述她最后的日子，不禁感到震惊。以断食的方式来结束生命，这需要多大的勇气和多么坚定的意志呀、啊！我立即联想到他的话：“要不怕死，要争取走得快一点。”他老人家是这样说的，也是这样做的。在生命的最后一刻，他既不拖累别人，也捍卫了自己的尊严。根据采访陈老师的笔记，而后整理了当日陈老师分享的晚年两大目标：达到一半就能安享幸福，以陈老师自述的形式展示给大家。一般来说，人在70岁以后是难过的。我认为人生有几个阶段，每个阶段都要有目标。例如童年时期的目标就是玩，青年是学习。中年是工作养家，老年也要有目标啊！没有目标的人生特难受。那老年人的目标是什么？我认为有两点。第一目标，怎样尽量减少病痛，过得健康愉快。我从55岁退休到今年94岁，已快40年了。我这些年一直身体很好，我是怎样做到的呢？一知识就是健康，最好的保健医是自己。有些老人没有自己健康上的主心骨，动不动就看医生，乱吃药。其实医生不过是听你的陈述。再说各科医生也只能头痛医头，脚痛医脚，不可能掌握你的全面情况，所以一定要靠自己，而不要盲目依靠医生。例如，我曾经患过皮肤瘙痒症。养起来钻心，夜不能寐，去看医生只能给些药膏涂抹，没有效果。后来我自己看书，明白瘙痒症是有很多种类的。我分析了自己的类型，注意改变生活方式，采取适当食疗，保持心理的平静，开始学会了按摩相应的穴位，后来就慢慢的好了。俗话说，久病成中医。我的体会是，身体是自己的，最好的保健医其实只能是自己。冷暖痛痒只有自己最清楚，运动健身只有靠自己坚持，心理健康也只有靠自己调整。任何企图依靠在其他人身上养老的梦想都要落空。无论是再好的医生、再负责任的保姆，或是再孝敬的子女。都不能去靠。二，要有毅力，要做自己应该做的，而不只是做自己喜欢做的。我坚持生活自理，至今自己买菜、做饭、洗碗、散步，自己洗小件内衣。我当然也累，不方便，完全可以让保姆为我做，但是只要一开始不做，以后就再也做不了了。我不到万不得已就不开这个头，这样我一直坚持到目前还是如此。三，精神上要有境界。
文化生活要丰富。现在老年人太寂寞，盼望儿女回家看望，国家都有常回家看看的法律规定，可我不需要，我关心时事政治，对文学、哲学、天文地理、戏剧体育都有兴趣，我建立了自己的学习计划和生活规律，每天忙忙碌碌，心里很平静充实。我还爱看电视剧，看到难过处就跟着放声哭，高兴处就放声笑，有时还想不通编剧为什么这么处理，自己就琢磨，要是我做编剧，我就怎么处理。我现在还在研读《易经》，心得也记下了一本。你看，我平时有这么多事要做，这么多新知识要去学，哪有时间去寂寞呢？此外，我还有个办法。就是家里不要太寂静，要经常看电视，就好像是总有人与你说话，向你唱歌，你就不会感到寂寞。第二目标，要争取在人生的最后阶段走得快一点，既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成负担。人人都希望晚年走得快一些，但生死有命，这也可以事在人为吗？我认为，要想走得快一点，首先要做好走的思想准备。该走的时候，干干脆脆，无牵无挂，了无遗憾。我来告诉你我的体会：一，不怕死。其实无论多大年龄都会怕死，死亡总是令人恐惧的，怕临死前的病痛，怕与亲人诀别时的撕心裂肺，谁不怕呀？可是怕又有什么用呢？这是自然规律，只能坦然面对呀。古人说：“民不畏死，奈何以死惧之。”老来不怕死，就活得轻松，生活质量就高。我就是怀着这种心态，一天天活过来的。事实证明，越是不怕死，就越是死不了。我现在已经94岁了。而中国人的平均寿命是72岁，哼，我觉得自己赚到的已经太多了。二，不爱钱，许多老人越是到晚年，就越是锱铢必较，把钱抠得紧紧的。他们真是没想明白呀！我现在每个月几千元退休金，根本花不完，所以孩子们来看我，我都自掏腰包请他们吃饭。儿女过六十岁生日，我每人送上一万元。我想，自己也就这几十万元的存款。等我死了，儿女们继承，他们认为是理所当然的，也不会感激我。不如现在就拿出来给大家共享，弄个皆大欢喜，何乐而不为呢？<笑>三，放下自我。要想想得开，就一定要放下自我，换位思维。你认为自己把儿女抚养大，儿女就应该回报你？儿女都有儿女的事情，哪有那么多时间陪着你？回想一下你自己的父母在世时，你又曾去陪伴了多少，照顾了多少？我从不要求儿女来陪我，我一个人的生活很有规律。说真的，他们来了，我还有点闲，打乱了自己的计划。所以，一个人生活是常态。儿女来看你是惊喜，这样就不会心怀不满、常感落寞了。只有放下自我，才能战胜死亡，充分享受生期。至于身后之事，儿孙自有儿孙福，不是我应该去想的。听到陈老师一细谈，如醍醐灌顶，他那冷静与深邃的理性令我深深折服。岁月真是无情。转眼间，我们这帮老战友、老朋友、老同学、老兄弟，都到了结结实实六十至七十岁左右的年龄。这个年龄段，说老不老，说小不小，有点尴尬，有点无奈，还有点心酸和疲惫。那六十至七十岁的人要什么样的生活才快乐呢？有人总结出了一句话，就是不要自作多情，每一点都很现实，拿来对照我们的生活，竟如同在说每个人自己。好好想想，给自己一份安慰，也可以开导无奈的心情。
。如果你不信，就细细品味一番吧。天马行空，我行我素。如果自己有闲钱，就看美景，想美食，充分享受社会回馈给我们的美好生活，弥补我们这一代的缺失，找回失去的自我。我们为国家、为儿女做贡献是无条件的，而索取就有条件了。别幻想社会如何善待，别幻想儿孙如何尽孝。孩子的事不用自作多情，你的孩子其实不是你的，他们为自己而生，有自己的意志，你好好放手，让他们走，在不长的余生里对自己好一点。你好了，你的子女才会更省心；你好了，家庭也会更安宁。没有希望就没有失望，只有身体能自理，就要与儿女分居，独立生活，不能把幸福晚年寄托在儿女身上。而是要根据自身的条件和社会的现实，以自己的能力来安排自己的晚年生活。常言久病床前无孝子，要有自夺难关的准备，要与子女保持一定的距离，不要把痛苦困难总对儿女讲，否则孩子们会烦你的。别把亲情看得太重，别再牵动太多的亲情。到了人老没用的时候，亲情已经对你敬而远之。不要自作多情的去惦念别人。从而加重感情的负担。如果太感情化和人性化了，受伤害的只能是你自己，也不能软弱和放弃。要学会应用法律武器，保障自己的权益。八，不要用自己的嘴干扰别人的人生。一是你没有资格，二是你没有能力。他人的江山，你如何指点？不要总想着操心别人的事。儿女大了，有自己的想法。不要嘴碎别人的家事，林子大了，什么鸟都有，你管不过来也不用管，过好自己便是了。你已经不是曾经的小伙子了，别去冲英雄好汉，自找没趣，别轻易答应为别人做什么，少说，多说不，有压力和负担的事情别去做，少为自己安排固定时间的固定任务，多一事不如少一事，要一点一点的舍弃，要轻松自在，很简单。打理好自己的事，不要去管别人的事，别操心老天爷的事，把自己的事情管好，少给子女添麻烦，也就是贡献了。子女多的老人，尽量不要留有遗产，免得子女们为争夺家产打官司。有经济能力的老人，要把自己的最后一笔丧葬费也预留出来，这样儿女们才能心安理得送好你最后一程。执意去做超越自身能力的事情，不但会误了事情。还会惹了麻烦，甚至酿成事故。中老年人对任何事情都不能太痴心、太投入了，不然就会自食苦果，没人可怜。不必在意别人的眼光，不用在乎他人言论，努力把生活过成自己喜欢的模样。要知道，活给自己看的人生，才能绚烂多彩，也才能拥有真正的幸福。自己经营好自己的丰富多彩、舒心安逸的晚年生活，生活经得起平静。方显淡泊宁静的真实。心中有多少静，就有多少悟。用沉淀的心境走人生，把心情释怀，走好人生每一步。擦肩的人，皆是无缘的过客。错过的事，终究化成一抹云烟。那些你自己以为放不下的，其实伴随着时间的推移，都会从记忆里渐渐远去。每个人的人生，都是一段孤独之旅。人到六十岁，你既要习惯。一些人的忽冷忽热，也要看淡一些人的渐行渐远。六十岁以后，不要再管儿女们的闲事。人老了，要懂得有界限感，和子女的小家庭保持一定的距离。人过六十岁，不要再自作多情，多管闲事。每个人都有自身的轨迹和路要走，太操心子女，子女不会买账，嫌你多事。有些路必须是让孩子自己去走，有些亏要让孩子自己去吃。这样才能让孩子的人生更加完整。儿女子孙有自己的生活，孩子们的事情就放手吧。若是整天唠唠叨叨的，子女没人会喜欢你。人过六十岁，学会放手，不要再过度的管着子女，让他们遭受一些挫折，那都是他们的人生。六十岁以后，不要再顾及别人的感受。为什么做什么都要顾及别人的感受？你总顾及别人，那谁来顾及你？别傻了。你一味让步换来的不是珍惜，反而是得寸进尺。当你不好意思拒绝别人的时候
，想想他们为什么好意思为难你。有心者有所累，无心者无所谓。很多的烦恼源于你太在乎别人的看法，不要因为某些人的言语，让自己心情变复杂了。真心未必能换来真心，付出未必能换来回报。你时时刻刻想着别人，别人却不一定在意着你。你总是照顾别人的情绪，谁又在乎过你的悲喜？六十岁以后。不要高估了自己在别人心里的位置。大多数时候，我们以为自己在乎的人，必然也把我们放在心上。事实是，你把人家放心中，人家把你放风中。谁也不是谁的谁，千万不要高估了自己在别人心中的位置。人心没你想的那么简单。不要自以为别人真会把你放在很重要的位置。寄予在别人身上的希望，难免会有失望。投注在自己身上。才不会患得患失。世态炎凉，人过六十岁，自己要懂得爱自己，照顾好自己。人过六十，取悦自己才是最聪明的活法。人生快乐不快乐看心情，心情好不好看心态，心态中不中看领悟。人生下半场，要学会顺其自然，淡然处之。很多时候，只有自己真正的体会过了人情冷暖，才开始明白。最凉不过人心的含义。总之，六十岁以后不要再自作多情，写的太好了，发给同龄人欣赏吧。人不要自作多情，生活中真的没人在意你。在别人的世界里，我们终究只是配角，只有在自己的世界里才是真正的主角。人有且只有一次生命，不枉此生，就意味着要尊重生命本来的样子，爱自己，成为自己。我们不应该为了别人的看法而活，人过六十岁就该为自己好好活着，自己爱自己，自己疼自己。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。生活本身不是祸，也不是福，它是祸福的容器。更何况是福不是祸，是祸躲不过。六十岁之后，能够坦然面对福与祸，本身就是一种福气。六十岁之后。遇到一件事，如果你喜欢，那么享受它；不喜欢，那么避开它。放过自己，做这样一个简单的人，有自己的喜好，有自己的原则，有自己的信仰，不急功近利，不浮夸轻薄，做到宠辱不惊，也会大笑，也会打闹，心却静如水，淡定安逸。因为爱过，所以慈悲；因为懂得，所以宽容。世界上最无私的感情，莫过于父母对于子女的爱，那是一种任你索取、触手可及的爱。他们不求回报，他们只管付出。一句“我护着你长大，你却未能牵着我变老”的话，道出了多少老年人的晚年心酸。最近，一位母亲写给四个儿子的遗书，触动了无数人的心。一句。谢谢你们照顾我，但我后悔生下了你们，让闻者伤心，听者流泪。有种遗憾叫“子欲养而亲不待”。当子女想要孝顺父母时，老人早已不在人世间。有种哀莫叫“我后悔生下了你们”。究竟为何这位母亲会对亲生子女说出这样一番话？让我们一起去听听他的故事。儿子们，今年六月初六，我过了八十岁生日，也就是说，我活了整整八十个年头了。这么长的岁月里，我生了你们四个，又帮你们带大八个孩子，也就是说，我这一生用一双手亲手抚养儿孙十二个人，但是我老了。老到要看你们的脸色生活，尤其几年前，你们父亲去世后，我明显感觉到你们对我的不耐烦一日多过一日。你们父亲刚去世那会儿，我真心希望哪个儿子能把我接到家里，我想和你们一起生活，哪个都行。为此，我盼了两个月，两个月后，我心凉了。我知道，不会有谁肯接我去你们家。好在那个时候，你们对我也算可以。四个人轮班，每人一星期，这样每天晚上我就不怕了。
。说心里话，到了我这个年纪，活到我这个份上，还有什么可怕的呢？我怕的不过是寂寞。我的儿子们，你们陪伴我度过了一年零九个月，也就是大约六百三十天。作为母亲，我心存感激，感激你们对我的陪伴。之后，你们每一个人的脸色都越来越难看。来了，对我没有一句话；走了，依然没有一句话。仿佛你们进的是旅店，而里面那个眼巴巴看着你们的老太太，跟你们没有半点关系。我怕得罪你们任何一个人，虽然我不吃你们一口饭，不穿你们一件衣，甚至不花你们一分钱，但是你们陪伴了我。就是亏欠了你们。即使我变得小心翼翼，但你们还是一个个悄无声息地撤出了我的夜晚。没有人再来了，把寂寞不容分说的还给了我。那也好，毕竟你们父亲去世后，你们陪伴了我一年零九个月，对此我感激不尽。剩下的日子，我自己走。艰难前行了两年多，我迎来八十岁生日，你们对我祝福，长命百岁。我笑，苦笑，活到这个年纪可以了，长命百岁没用。这段日子我的心脏越来越难受，我没有说出来，也不知道对谁说。我希望疾病能快点把我带走，那样我将感激命运对我的厚待。几天前的夜里，我梦见了你们的父亲，他笑着看着我说：“走吧，我来接你了，跟我走，你再也不会寂寞。”醒来，窗外群星璀璨，月亮又圆又大。这个美好的夜里，我梦见了你们的父亲，梦见他来接我。我感激他这一辈子的爱护。也感激你们六百三十天的陪伴。我的心脏一日比一日难受。我明白大限要到来，于是写了这封信。母子一场的缘分总算快尽了。我满头白发了，让我用我的满头白发发誓，我真的很感激你们的陪伴照顾。但除了这句话，我还有一句要说的是，我后悔生了你们。如果有来生，再也不见了。但我是母亲，我恶毒不起来。我还是希望你们四个的晚年都能幸福，不会被你们那八个孩子嫌弃。情静了，言静了，就此打住吧。几天后，老人去世了，很安详的离世在自己的床上，手里拿着她和丈夫唯一的一张照片。上面只是夫妻两个人。故事看到这里，想必很多人已被老人一字一句的真情惬意所触动。辛苦养育的四个子女，没想到晚年生活依旧凄惨无依，这是多少老年人害怕面对，也是仍然在面对的事情。老人生儿育女一辈子，到了晚年，本该享受孩子的孝顺，可实际上。很多子女在成年有了自己的家室之后，很难再顾及到老人了，尤其是老人行动不便的时候，更会出现久病床前无孝子的现象。生活中每个人都是父母含辛茹苦的养大成人的，这份情，作为子女要时刻牢记在心。那么，当父母年老时，我们就要从心底报答他们对我们的这份养育之恩。使父母老有所依，切不可无视父母。我们常说，每个父母都是孩子成长过程的老师。父母对孩子的教育，决定了老年时孩子对你的态度。好的教育让子女懂得感恩，懂得反哺。所以，我们老人在年轻时，就要教会子女懂得感恩。作为子女。也要多为父母着想。如果有一天，生你养你的两个人都走了，这世间就再也没有任何人会毫无保留的疼爱你了。
当你再去回忆和父母的一点一滴的时候，或许只剩下流泪满面和肝肠寸断。没事的时候，要常回家看看。老人只是需要子女回家而已，别把时间都花费在娱乐上面，别让父母眼睛望穿了，却还看不到你。如果有一天生你养你的两个人都走了，这世间。就再也没有谁会心无杂念的对待你了，所以，别伤父母的心，在父母的有生之年里，多给父母一些快乐。别说自己没时间，别说自己工作忙，要知道，爸妈都只有一个，工作没了可以再找，但是父母没了，到哪里去找呢？都说人到了六十岁之后。就可以退休享受生活了，但是在国人的很多家庭里， 6 0岁忙碌的生活才刚开始，因为这时候的往往刚开始组建家庭，家里也会增添小生命，这就需要父母帮衬，上有老下有小，对于这些老人来说，父母无形之中变成了累赘，在现实生活中。养儿真的能够防老吗？对于这个问题，或许每个人都有不同的答案。俗话说：“你养我小，我养你老。”亲情是一个永远无法割舍的血脉。小的时候，父母照顾我们，但当父母年老的时候，生活不能自理，我们应该要回报他们，百善孝为先。当老人逐渐老去时，儿女尽孝也是最基本的责任。尽孝有各种各样的方式，每个人尽孝的途径也会不同。有的人觉得，孝敬父母就是给他们充足的物质和安全感；而有的人觉得，孝敬父母则是给予他们充分的陪伴。无论是哪一种方式，只要能够让父母得到真正的幸福，让他们开心。就是一件值得的事情。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。